அண்ணாமலை அதை கண்டுபிடிச்சிருக்காரு ஒவ்வொரு ஜாதிக்கும் ஒரு கடமை இருக்கிறது அந்த கடமையை செய்வது தான் தர்மம் அப்போ இவர் என்ன ஜாதி நிகர் தெரியாது நான் ஜாதிக்கு அப்பாறப்பட்டவன் நான் ஜாதி அறிந்து கொள்வதற்கும் விரும்பலை அப்படி தெரிஞ்சதால் அண்ணாமலை என்ன ஜாதினு அதுக்கு பிறகு கேட்டிருப்பேன் ஆனால் எப்படி அவர் மாடு மைக்கதோ கோழி மைக்கதோ ஏரளவம் பிடிக்கதோ எதோ தான் இருக்க வாய்ப்பு இருக்குன்னு நான் நினைப்பேன் அண்ணாமலைக்கெல்லாம் நல்ல சர்டிஃபிகேட் கிடையாது ரொம்ப தங்கமானவர்கள் அவரை மாதிரி ஒரு அற்புத மனிதர் தனி தமிழ்நாடு தினம் பார்த்ததே இல்லை அவ்வளோ பாராட்டு ரொம்ப கடமை உணர்வோடு செயல்படுகிறார் நம்ம எல்லாம் கடமை உணர்வோடு இந்த பிஜேபிக்காரன் லெட்டர் எழுதிட்டு கீழே எழுதுவான் அதாவது பாரத தேசத்தின் பணி அப்போ நாங்கள் பாகிஸ்தான் பணி இல்லையா இருக்கோம் இது என்ன மண்ணங்கட்டி ஐஏஎஸ் படிக்க போனார் ஐபிஎஸ் படிக்க போனார் எப்படி வீரசூர புள்ளிட்டு அரசியல் பண்ணுவார் அது என்னடா அந்த கடமை அந்த கடமையை சொல்லு நாங்கள் புரிஞ்சுக்கிடும் இதுதான் எங்களுடைய கேள்வி மன்னிப்பு கடிதம் எழுதவும் இல்லை தேகின்னு நாட்டில் சொல்லுன்னா எவ்வளோ பெரிய சங்கடம் வட இந்தியாவில் இன்றைக்கி கோமனத்தில் தான் சுற்றுவாங்க நீங்கள் யாருக்காவது வாய்ப்பு கிடச்சா நீங்கள் குஜராத்துக்கு போங்க வேறு எங்கேயுமே போவீங்க அங்கே உங்களை போகணுன்னு இதே மாதிரி ஏமாத்துவான் அகதமாத்து காந்தி நகர் அது இதெல்லாம் சொல்லுவான் இதெல்லாம் நீங்கள் பார்க்கவே செய்யாங்க ஐயோ ஆளை விட்டு ஊரை காட்டுன்னு சொல்லுங்க அங்கே போய் ஊரை பாரு ஊரை பார்த்தா இந்த கோமனக்காரனுக்கு லட்சம்லாம் நமக்கு தெரியும் இப்போ ஹுண்டாய் கம்பெனி இங்கே வருது கொரியன் லாங்குவேஜ் தெரிஞ்சால் எங்களுக்கு கொஞ்சம் கம்யூனிகேஷன் ஈஸியாக இருக்கும் சார் நீங்கள் ஐடி ப்ரொஃபஷனல்ஸில் ஒரு நூறு பேர் எங்களுக்கு ஹிண்ட் கொஞ்சம் கொரியன் லாங்குவேஜ் சொல்லி தாண்டி தாராளம் படித்து தரப்ப எனக்கு என்ன பிரச்சனை அதான் நீங்கள் அம்பானிக்கு எங்கள் பேர் கொஞ்சம் ஹிந்தி தெரிஞ்சால் நீ பத்தாயிரம் பேருக்கு வேலை கொடுப்பேன் நான் படிச்சுக்கு எனக்கு ஒரு பிரச்சனையும் இல்லை இந்த பிழைப்புக்கு வழி இல்லாமல் ஹிந்திக்காரன் ரோட்டில் அல்லோவில் பட்டுட்டு இருக்கேன் அவனுக்கு மொழிய நான் படித்து நான் வேலை கிடைக்கும் நீ நீ என்று சொன்னால் நீ நான் காதில் பூ வச்சுட்டா நான் இருக்கேன் இந்த பீஃப் சாப்பிட்ட நான் கொன்னேன்னா கன்னியாகுமரி மாவட்டத்தில் பிஜேபிக்காரன் தான் முதல்ல கொள்ளணும் ஏன் தான் அவன் தான் பயங்கரமாக பீஃப் சாப்பிடுவான் உண்மை தம்பி நீ எங்கள் ஊருக்கு வாங்கி நான் குட்டி கொட்டு காட்டுறேன் அவ்வளோ நீ கேரளாய் போனீங்கன்னா பிஜேபி கொடி பிடிக்க அவ்வளோ கொடி கிளை விடுறான் அவன் தான் பீஃப் இட்டுறேன் இது ஒரு கல்ச்சர் அப்போ இது ஒரு பழக்க வழக்கம் இந்த சட்டத்தின் ஆட்சி வேண்டாமல் சனாதன ஆட்சி வேணுமா இது என்னடா சனாதனம் அப்படி நாங்கள் சட்டத்தின் ஆட்சி கூட எங்களுக்கு வாழ விட மாட்டேன்னு சொல்லக்கூடியனே உண்மையிலே நம்ம மக்கள் வந்து விழிப்போட இல்லை பேசிட்ட மட்டும் போதும் இவனை கல்லால் அடிச்சிருவான் இவன் ரோட்லேயே நடக்க முடியாது எவனாவது இந்த சட்டத்தின் ஆட்சி வேண்டாம் சனாதன ஆட்சி உள்ளதை புரிஞ்சுக்கிட்டான இவனை வேட்டையோட நடக்க விடுவானா அதான் நீ பெரிய பிஸ்னஸ் மேன் நீங்கள் யார் நினைக்காங்க கதை விரசனம் இயக்கம் நாடகம் திரைப்படம் தயாரிப்பு அந்த ஃபைனான்சியர் எல்லாமே யார் தான் இந்த மோடி அமித்ஷா கும்பல் தான் எண்பதாயிரம் கோடி ஒரே பிரச்சனை எழுதி முடித்தாச்சு இவன் என்ன கூட கோயிலுக்குள்ளே போகப்படான்னு சொன்னான் அது சொன்ன காரணம் இவருக்கு மத நம்பிக்கை இல்லாதவர் அப்போனா நீதிமன்றத்தில் எங்கள் வழக்கறிஞர்கிட்ட சொன்னேன் அதில் ஒன்றுமே நீங்கள் ஆத்திரப்படாதீங்க எனக்கு மத உணர்வு இருக்கிறதா நம்பிக்கை இருக்கிறதா இல்லையா என்பதை இன்னொருவன் எப்படி தீர்மானிக்க முடியும் இது இன்றைக்கி கிடது நான் போயிட்டுருக்கேன் எனக்கு மத நம்பிக்கை இருக்கிறதா இல்லையான்னு யார் முடிவு பண்ண முடியும் ஒருத்தர் முடிவு பண்ண முடியாது அது என்னுடைய சொத்த காரியம் நான் அதுக்கு போஸ்ட் அடித்து நித்தியில் ஒட்ட வேண்டிய அவசியம் ஒன்றும் இல்லை எனக்கு மத நம்பிக்கை இருக்கிறது அது என்ன இப்போ எழுத முடியாது எந்த கொள்கையும் எந்த சித்தாந்தமும் எந்த இலக்கும் இல்லாதவர்கள் பாஜகவை சார்ந்தவர்கள் ஆனால் அவர்கள் எதை எதையோ பேசி கொண்டிருக்கிறார்கள் முரண்பாடுகளுடைய மொத்த உருவமாக நம்முடைய நண்பர்கள் நீங்கள் வந்து வெளிநாடுகளுக்கு சென்றிருப்பீர்கள் இல்லது இனி செல்லுகின்ற நேரத்தில் பாருங்கள் எங்கேயாவது ஜாதி இருக்கார்கள் நான் பல இடங்களுக்கு சென்றிருக்கின்றேன் தேடி தேடி பார்த்துருக்கேன் ஒரு இடத்துலையும் ஜாதி இல்லைப்பா என் அழகாக கண்டுபிடித்து கொண்டு வந்து அதை கட்டமைத்து நீங்கள் பல்வேறு நாடுகளில் வார் விக்டிம்ஸ் போரிட்டு ஒருத்தனை பிடிச்சி கொண்டுருவான் அவனை அடிமையாக நடத்துவான் அவனையெல்லாம் கஷ்டப்படுத்துகிறான் அவன் பொறுத்துக்கிட்டான் சமயம் வரட்சுமே பொங்கி எழுந்து மீண்டும் அவர்கள் வென்று வீழ்த்தி சாம்ராஜ்யத்தை கட்டுவார்கள் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா நம்ப வச்சுட்டான் எப்படி வச்சுட்டான் நம்ப வச்சுட்டான் ஏட்ட ஒரு ஆள் வந்து கேட்டார் நம்ம அமைச்சர்லாம் ஆகுக்கு முன்னால் தம்பி எங்கள் கோயிலில் கும்பாபிஷேகம் நீ ஒன்று வரணுமேனு சொன்னார் நான் வரலான்னே ஒரு பிரச்சனையும் இல்லைன்னு கேட்டேன் கும்பாபிஷேகம் எப்படி நடத்துது அது நாங்கள் வந்து எங்கள் ஊரில் நாங்கள் ஐயர்லாம் கொண்டு வர்றோம் அது யாப்பா கொண்டு வரோம் நீங்கள் தானே கோயில் நடத்திட்டு நீங்கள் நடத்துங்க ஐயோ 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 அது நமக்கு அந்த தகு
படிக்க தகுதி இல்லை பேச தகுதி இல்லை ஓட்டு போட தகுதி இல்லை தனக்கான தொழிலை தேர்வு செய்வதற்கு தகுதி இல்லை தனக்கான உடையை தேர்வு செய்வதற்கு தகுதி இல்லை இது யாருன்றா சொல்கிறா அவங்கள்ட்ட இந்த கதையை நீங்கள் பொறுமையாக இருந்து யோசிங்க இது எவ்வளோ பெரிய ஸ்ட்ராட்டஜி இன்றைக்கி பொலிட்டிக்கல் ஸ்ட்ராட்டஜி பேசி பெரிய வியூகம் எல்லாம் அமைக்கிறோம் ஆட்சியை படிக்கிறது அதிகாரத்துக்கு வரக்கு ஒரு மிகப்பெரிய சமூகத்தை எவ்வளவு அழகாக அவர்கள் வியூகம் வகுத்து நம்ப வைத்து கழுத்தறுத்திருக்கிறார்கள் இதுதான் நாம் சிந்திக்க வேண்டிய முதல் இடம் திராவிட இயக்கம் தான் முதல் முறையாக இந்த கட்டமைப்பை எதிர்த்து மிக வலுவாக குரல் கொடுத்தது இன்றைக்கு இருக்கக்கூடிய சாதாரண ஒரு இளைஞனுக்கு இந்த கட்டமைப்பை ஏற்படுத்திய கொடுமைகள் தெரியுமா என்று கேட்டால் தெரியாது தெரியதற்கான வாய்ப்பில்லை ஏனென்றால் அவர்கள் அதை அனுபவிக்கவில்லை சிலரை ஏற்றுக்கொள்ளாமல் கூட இருக்கலாம் ஆனால் இந்த வரலாற்றை நிச்சயமாக ஒவ்வொருவரும் தெரிந்து வைத்திருக்க வேண்டும் அன்புக்குரிய நண்பர்களே பாரதிய ஜனதா கட்சி என்ற கட்சி ஆட்சி அதிகாரத்திற்கு அவர்கள் வருவதற்கு பயன்படுத்தியது என்ன ஆயுதத்தை எந்த தேர்தல் வியூகமும் அவர்கள் வகுக்கவில்லை எந்த கொள்கையும் முன்னிறுத்தவில்லை எந்த பொருளாதார முன்னேற்றத்தை பற்றியும் அவர்கள் பேசவில்லை அவர்கள் கையில் எடுத்த ஆயுதம் என்பது வெறுப்பு பிரச்சாரம் என்பதைத்தான் ராமர் கோவில் பாபர் மசூதி என்ற பிரச்சனையை கையில் எடுத்து நாடு முழுவதும் வெறுப்பை கக்கினார்கள் சிறுபான்மை மக்களை திட்டமிட்டு அவர்கள் தாக்கியதனுடைய நோக்கம் பெரும்பான்மை மக்களை கைவகைப்படுத்துவதற்கு சிறுபான்மை மக்களை குறிவைத்து தாக்கி அதன் மூலமாக ஏற்படுத்துகின்ற விரோதத்தினால் வெறுப்பினால் பெரும்பான்மை மக்களை கையகப்படுத்துவதற்கான ஒரு சிறிய திட்டம்தான் அந்த திட்டம் அவர்களுக்கு மிகப்பெரிய வெற்றியை பெற்று தந்தது எனவே தான் இன்றைக்கு கூட ராமர் கோயில் பிரச்சனையை முடிப்பதற்கு அவர்கள் தயார் இல்லை எப்போ தேவைப்பட்டாலும் பொட்டியில் போய் அதை எடுத்துகிட்டு வந்துடலாம் அதுக்குத்தான் அவர்கள் இருக்கிறார்கள் இன்றைக்கு தமிழகத்திலும் அவர்கள் எடுக்கக்கூடிய முயற்சிகள் என்பது இதுதான் அவர்களுக்கு என்று பெரிய செயல் திட்டமோ பெரிய பொருளாதார கொள்கை அவருடைய பொருளாதாரம் எல்லாம் அதானிக்கு எண்பதாயிரம் கோடி கடன் தள்ளுபடி கொடுப்பதுதான் அதானிக்கு எண்பதாயிரம் கோடி நம்ம ஆட்கள் சிரிச்சுட்டு அப்படி இருந்துடும் நமக்கு சீரியஸ்னஸே வராது நம்முடைய சகோதரி ஏழை போய் பேசுகிறார்கள் அவங்க பொருளாதாரம் அது இல்லை நீங்கள் வந்து பிஜேபி பொருளாதாரம் என்ன டாலருக்கு விலை ரொம்ப மோசமாக போயிட்டு மதிப்பு சரிஞ்சிட்டு பெரிய அறிவாளி நம்முடைய மத்திய நிதியமைச்சர் சொல்லுகிறார் எனக்கு டாலர் வந்து இந்திய மதிப்பு சரிஞ்சுன்னு நான் நினைக்கல ஆனால் டாலருக்கு மதிப்பு உயர்ந்துன்னு நினைக்கிறேன் எவ்வளோ பெரிய அறிவாளி பாருங்க இப்படி தான் நிதியமைச்சர் நமக்கு கிடைக்கணும்னா நம்ம எவ்வளவு கொடுத்து வச்சுருக்கணும் பாவம் மன்மோகன் சிங்கு தெரியாமல் இருந்து கொஞ்ச நாள் கஷ்டப்பட்டுட்டார் இன்றைக்கி உண்மையிலேயே இந்த என்னட்ட முன்னால் சின்னில் எப்படி மேடையில் பேசணும்னு கேட்டால் ஒரு ஆள் சொன்னார் உனக்கு முன்னால் இதுக்கு மேலே மடையை நினச்சி பேசப்பா வந்துடலான்னு இவன் நாட்டில் இருக்க எல்லாமே மடையை நினச்சி எவ்வளோ தைரியமாக பேசுகிறது ஆனால் இன்றைக்கி பிஜேபி சொல்லாம் இந்த அரசியல் சாசனிச்சுட்டு திருத்தணுமா எதுக்கு திரும்ப சென்ட்ரலைஸ் பண்ணக்கும் அதில் இருக்கக்கூடிய மதசார்பற்ற தன்மையை சமூக நீதி என்ற வார்த்தையை எடுப்பதற்கு அவர்களுக்கு திருத்த வேண்டும் அதில் உயிரோடு இருக்கு ரெண்டாம் மூணு வார்த்தை தான் அதில் ஒன்று சமூக நீதி ஒன்று ஜனநாயகம் ஒன்று மதசார்பற்ற தன்மை நம்ம சிவாட்ட கிட்ட தெரியும் நான் நம்புவேன் அமெரிக்க அரசியல் சாசன சட்டத்தில் சமூக நீதி மதசார்பின்மை இருக்காதுன்னு நினைக்கேன் தம்பி பிறகு பார்த்து சொல்லுங்க அங்கே அதுக்கு அவசியம் இல்லை அதுக்கு என்ன இல்லை அங்கே ஒன்றும் ஜாதிய கட்டமைப்பு இல்லை அங்கே இதுக்கு பிறகு சமூக நீதி எல்லா நீதி தான் அங்கே நீதி பரிபாலனங்கள் இருக்கிறது நீதி இருக்கிறது நீதியின் அடிப்படையில் ஆட்சி நடக்கிறது அவன் அதை பற்றி பேச மாட்டான் இங்கே இல்லை அதனால் அது இருக்குது இல்லாதது நாம் ஜனநாயகத்தின் மூலமாக அதை ஒழிப்பதற்கு முயற்சி எடுக்கின்ற மீண்டும் அது வந்துவிடக்கூடாது என்பதை உறுதி செய்வதற்குத்தான் சமூக நீதி என்ற வார்த்தை எங்கு வைக்கப்பட்டிருக்கிறது ஏன் மதசார்பற்ற தன்மை வைக்கப்பட்டிருக்கிறது அரசாங்கத்திற்கு ஒரு மதம் இருந்துவிட்டால் இத்தனை மதங்கள் இருக்கக்கூடிய நாட்டில் அரசாங்கம் ஒரு மத சார்போடு நடந்துவிட்டால் நாட்டில் குழப்பம் அவதியின்மை வந்துவிடும் பிறருடைய உரிமைகள் பாதிக்கப்பட்டுவிடும் 
எனவே மதசார்பற்ற தன்மையோடு எல்லா மதங்களும் ஏற்றுக்கொள்ளுகின்ற தன்மையோடு அரசு இருக்க வேண்டும் என்பதற்காகத்தான் மதசார்பற்றது என்று இருக்கிறது இதில் என்ன தப்பு இருக்கிறது மற்ற நாடுகள் அது சொல்லலைன்னா அங்கே அந்த பிரச்சனை இல்லை அங்கே யாரும் கத்தி தூக்கிட்டு ரோட்டில் வரலை யாரும் சிறுபான்மை மக்களை கொல்லவில்லை பீஃப் சாப்பிட்டுட்டான்னு யாரையும் கொல்லலை இந்த பீஃப் சாப்பிட்டு நான் கொன்னேன்னா கன்னியாகுமரி மாவட்டத்தில் பிஜேபி காரணம் தான் முதல்ல கொல்லணும் ஏன் தான் அவன் தான் பயங்கரமாக பீஃப் சாப்பிடுவான் உண்மை தம்பி நீ எங்கள் ஊருக்கு வாங்கி நான் கூட்டி கூட்டு காட்டுறேன் அவ்வளோ நீ கேரளாய் போனீங்கன்னா பிஜேபி கொடி பிடிக்க அவ்வளோ கொடி கீழே விட்றான் அவன் தான் பீஃப் ஈட்டுறேன் இது ஒரு கல்ச்சர் அப்போ இது ஒரு பழக்க வழக்கம் நீங்கள் வந்து சர்வை வேலுக்கு மனுஷன் என்னதுன்னு சாப்பிடுவான் சர்வை வேலுக்கு இந்த பூனை ஓடுது எங்கள் ஊரில் காட்டில் போகிற பூனையும் சுட்டு கொண்டு சாப்பிட்ருவான் உண்மையிலே அது இன்னும் இது இல்லை அது பசி வருகிற நேரத்தில் சாப்பிடுவார் இதை போய் ஒரு விஷயமாக சொல்லிகிட்டு இருக்கேனா ஏன்னா வந்து ஆடை உணவு அது இதெல்லாம் போட்டு நீங்கள் விவாதிப்பது என்பது முட்டாள்தனம் அடி முட்டாள்தனம் இன்றைக்கி பிஜேபியினுடைய வாதங்களை பாருங்கள் எவ்வளோ அசி அண்ணாமலை கண்டுபிடிச்சிருக்காரு ஒவ்வொரு ஜாதிக்கும் ஒரு கடமை இருக்கிறது அந்த கடமையை செய்வது தான் தர்மம் அப்போ இவர் என்ன ஜாதினு எனக்கு தெரியாது நான் ஜாதிக்கு அப்பாறப்பட்டுறேன் நான் ஜாதி அறிந்து கொள்வதற்கும் விரும்பலை அப்படி தெரிஞ்சதால் அண்ணாமலை என்ன ஜாதினு அதுக்கப்புறமாவது கேட்டிருப்பேன் ஆனால் எப்படி அவர் மாடு மைக்கியதோ கோழி மைக்கியதோ ஏரளவம் பிடிக்கிறதோ ஏதோ ஒன்று இருக்க வாய்ப்பு இருக்குது நான் நினம்பு இது என்ன மண்ணை கட்டி ஐஏஎஸ் படிக்க போனார் ஐபிஎஸ் படிக்க போனார் எப்படி வீரசூர புள்ளிட்டு அரசியல் பண்ணுக்கு வர அது என்னடா அந்த கடமை அந்த கடமையை சொல்லு நாங்கள் புரிஞ்சுக்கிடும் இதுதான் எங்களுடைய கேள்வி அந்த கடமையை நாலு பேர் தெரியட்டா நம்முடைய கவர்மெண்ட் கவர்மெண்ட் சார் சனாதன ஆட்சி வரப்போகுது என்னட்ட நம்முடைய பத்திரிகை நண்பர்கள்லாம் அடிக்கடி வந்து வில்லங்கமான கேள்வி என்னட்ட கேட்பாங்க என்னட்ட கேட்டாங்க தம் ஆனால் இந்த சனாதன ஆட்சி பற்றி அது என்னடா ஆட்சி அது எனக்கு சொல்லிடா அதாவது சனாதன ஆட்சி என்று ஒன்று இருந்தது அந்த ஆட்சியில் சட்டமே இல்லை நீங்கள் நீதி கேட்டு மன்னற்ற போனோம் மன்னர் கதவு தரப்பார் என்பதே தெரியாது மன்னரை கிட்ட போக முடியுமே தெரியாது இந்த சனாதனம் வேண்டாப்பான்னு சொல்லி சட்டத்தின் ஆட்சினு ஜனநாயக நாட்டில் கொண்டு வந்து ஐபிசி சிபிசி எல்லாம் வச்சு நம்ம வாழ்க்கையை ஓட்டிகிட்ருக்கோம் இதிலே பாதி நீதி கிடைக்கல ஒரு கோர்ட்டில் ஒரு நீதிபதி ஒரு கட்சிக்காரன் ரொம்ப நல்ல ஆளுன்னு சொல்லார் இப்படி எல்லாம் பேசக்கூடிய நாட்டில் நம்ம இருக்கோம் இது கிடலை இந்த சட்டத்தின் ஆட்சி வேண்டாமல் சனாதன ஆட்சி வேணுமா இது என்னடா சனாதனம் அப்படி நாங்கள் சட்டத்தின் ஆட்சியை கூட எங்களுக்கு வாழ விட மாட்டேன்னு சொல்லக்கூடியனே உண்மையிலே நம்ம மக்கள் வந்து விழிப்போட இல்லை இந்த கருத்தரங்கள் பேசுகிறவர்கள் நீங்கள் இதுதான் நம்முடைய பலமே நீங்கள் போய் கீழே பேசுங்க பேசிட்ட மட்டும் போதும் இவனை கல்லால் அடிச்சிருவான் இவன் ரோட்லேயே நடக்க முடியாது எவனாவது இந்த சட்டத்தின் ஆட்சி வேண்டாம் சனாதன ஆட்சி உள்ளதை புரிஞ்சுக்கிட்டான இவனை வேட்டையோட நடக்க விடுவானா சுத்த விடுவார் விட முடியுமா முடியவே முடியாது அப்போ இது அவ்வளோமே ஏமாத்தும் பித்தலாட்டமும் பொய்யும் பேசுகின்றவர்கள் தான் இந்த சனாதனவாதிகள் சனாதனம் என்பதே பொய் தான் பொய் மூட்டார் அப்படின்னு இல்லை இல்லாத ஒன்றை உருவாக்கி காட்டுபவர்கள் யார் பொய்யை பேசுகின்றவர்கள் அதானி பெரிய பிஸ்னஸ் மேன் நீங்கள் யார் நினைக்காங்க கதைவரசனம் இயக்கம் நாடகம் திரைப்படம் தயாரிப்பு அந்த ஃபைனான்சியர் எல்லாமே யார் தான் இந்த மோடி அமித்ஷா கும்பல் தான் எண்பதாயிரம் கோடி ஒரே பேச்சில் எழுதி பிடிச்சாச்சு இங்கே இலவசம் கொடுக்காங்களா நம்ம ஏழைந்து சொன்னார்கள் இலவசம் கொடுக்கிறார்கள் இது எனக்கு பாவன் சு பாவன் ஊரில் போயும் பார்த்தா அவங்களுடைய கஷ்டத்தை சாமானிய மக்களுடைய கஷ்டத்தை இவர்களுக்கு அறிந்திருக்கிறார்களா அவன் அதானிக்கு எண்பதாயிரம் கோடி கொடுத்துருக்கான் அந்த எண்பதாயிரம் கோடியை இன்றைக்கு இந்த நாட்டில் வாழுகின்ற மக்களுடைய பட்டினி சாவுக்கு கொடுத்திருந்தால் இந்த மக்கள் எப்படி இருந்திருப்பார்கள் இன்றைக்கு ஒரு சாதாரண இளைஞன் ஒரு வேலை வாய்ப்பு கிடைக்காத ஒரு லோன் வாங்க போய் லோன் வாங்க முடியுமா கொடுப்பானா யார் கொடுப்பார்கள் யாருக்காவது லோன் வேணால் என்னை கூட்டிகிட்டு போக நான் வேணால் ஜாமீன் போடுவேன் நீங்கள் அப்படியே வாங்கி பிழைச்சிக்கிடுங்க தந்துட்டானா போதும் அவன் சொல்லி அரசியல்வாதிகள் ஜாமீன் வேண்டாமா யாருக்கு ஜாமீன் வேண்டாமா இப்படிப்பட்ட நாட்டில் வாழ்ந்துக்கிட்டு எண்பதாயிரம் கோடி அவனுக்கு கடன் தள்ளுபடியும் கொடுத்துக்கிட்டு இவன் யோகியர் பேசுகிறார் நம்ம என்ன செய்யணுமா கேட்டுக்கிட்டு இருக்கணுமா இது என்ன கதைன்னு தான் நம்ம புரியலை இந்த சனாதனவாதிகள் நினைத்தால் எதையும் ஆட்சி அதிகாரத்தை வைத்து செய்ய முடியும் எனவே தான் இன்றைக்கு அவர்கள் ஒரு பெரும் கூட்ட பெரும் மெஜாரிட்டியோடு வெற்றி பெற்று விடக்கூடாது என்று நாட்டில் இருக்கூட மதசார்பற்ற சக்திகள் ஜனநாயகத்தை விரும்புகிறவர்கள் நம்புகிறவர்கள் இன்றைக்கு பேசி கொண்டிருக்கிறோம் அச்சப்பட்டு கொண்டிருக்கிறோம் ஏனென்றால் அவர்கள் கையில் இருக்கக்கூடிய ஆயுதம் மிக எளிதான ஆயுதம் நீங்கள் ஒன்றை புரிந்து கொள்ளுங்கள் இன்றைக்கு இங்கே ஒரு பிரச்சனை இ
மாதா கோயிலில் கண்டீர் வருது அது ஏதோ என்ன பண்ணிட்டான்னா எல்லோரும் கூடிடுவான் எந்த போராட்டத்தை தன்னை தயார்படுத்துவான் மத உணவு என்பது மக்களுடைய உள்ள மன மனசில் வந்து ரொம்ப ஆணித்தரமாக இருக்குது இதை பயன்படுத்துகின்ற உணர்வு நிலையில் பயன்படுத்துகின்ற வேலையை தான் இன்றைக்கு பாஜக செய்து கொண்டிருக்கு அதான் திருப்ப திருப்ப சொல்லிக்கிட்டு இருக்கா மதம் 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 இவ என்ன கூட கோயிலுக்குள்ளே போகப்படான்னு சொன்னான் அது சொன்ன காரணம் இவருக்கு மத நம்பிக்கை இல்லாதவர் அப்போனா நீதிமன்றத்தில் எங்கள் வழக்கறிஞர்கிட்ட சொன்னேன் அன்றைய இதில் ஒன்றுமே நீங்கள் ஆத்திரப்படாதீங்க எனக்கு மத உணர்வு இருக்கிறதா நம்பிக்கை இருக்கிறதா இல்லையா என்பதை இன்னொருவன் எப்படி தீர்மானிக்க முடியும் இது இன்றைக்கி கேளுது நான் போயிட்டுருக்கேன் எனக்கு மத நம்பிக்கை இருக்கிறதா இல்லையான்னு யார் முடிவு பண்ண முடியும் ஒருத்தர் முடிவு பண்ண முடியாது அது என்னுடைய சொத்த காரியம் நான் அதுக்கு போஸ்ட் அடித்து திருத்தியில் ஒட்ட வேண்டிய அவசியம் ஒன்றும் இல்லை எனக்கு மத நம்பிக்கை இருக்கிறது அது என்ன இப்போ எழுத முடியாது அப்போ எவ்வளவு அவர்கள் கீழே இறங்கி வருகிறார்கள் எதையும் செய்வதற்கென்று பாருங்கள் இன்றைக்கு நீதி பரிபாலனத்தில் கூட ஆர்எஸ்எஸ்ஐ சார்ந்தவர்கள் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக பெரும் இடத்தை அவர்கள் தாக்கு பிடிச்சாச்சு அதனுடைய விளைவு தான் அண்ணாமலைக்கெல்லாம் நல்ல சர்டிஃபிகேட் கிடையாது ரொம்ப தங்கமானவர்கள் அவரை மாதிரி ஒரு அற்புத மனிதர் தனி தமிழ்நாடு தினம் பார்த்ததே இல்லை அவ்வளோ பாராட்டு ரொம்ப கடமை உணர்வோடு செயல்படுகிறார் நம்ம எல்லாம் கடமை உணர்வோடு இந்த பிஜேபிக்காரன் லெட்டர் எழுதிட்டு கீழே எழுதுவான் அதாவது பாரத தேசத்தின் பணி அப்போ நாங்கள் பாகிஸ்தான் பணி இல்லையா இருக்கும் என்ன முட்டை போராட்டம் நீ இருப்ப இந்த தேசத்தில் பிறந்து இந்த தேசத்துக்காகவே வாழ்ந்து இந்த மக்களுக்காகவே மடிந்து கொண்டிருக்கக்கூடிய மக்கள் நம்ம இது என்ன யார்கிட்ட இந்த கூத்த போட்டுதுன்னு தான் எங்களுக்கு தெரியல எங்கள் ஊரில் பல இந்த பிள்ளை எல்லாம் வீட்டில் கிழவன் துள்ளி விளையாடினாங்க அது மாதிரி தான் கேட்பதற்கு நாதி இல்லாமல் இந்த தமிழ் சமூகம் இருக்கின்ற காரணத்தினால தான் இன்றைக்கு அவன் இதெல்லாம் பேச முடியுது இது நிச்சயமாக இது பேச முடியாது பேசுவதற்கு யாரும் அனுமதிக்க மாட்டோம் அவ்வளோ அசிங்கமாக இன்றைக்கி அவன் போயிட்டுருக்கா இன்றைக்கு பிஜேபியினுடைய முக மொத்த முகத்திரையை நாம் கிழித்து விட்டோம் என்று சொன்னால் கேள்வி நீங்கள் கேட்டால் தான் ஓடிடுவான் நான் எல்லாம் அந்த பிஜேபி கேட்டால் ஒரே மேடையில் பேச வரையான பல இடத்துல கேட்டாச்சு பதிலே இருக்காது ஆர்எஸ்காரன் சொல்லுவான் சுவாமி விவேகானந்தர் உலகம் பூரா பேசுகிறார் என்ன பேசுகிறான்னு அவன்ட்ட கேளுங்க சொல்லவே மாட்டான் ஏன்னா அங்கே தான் சிக்கலே இருக்குது அவர் பேசினது டியர் பிரதேஸ் அண்ட் சிஸ்டர்ஸ் ஆஃப் அமெரிக்கா ஐ எம் ப்ரவுட் ஆஃப் ஸ்டாண்டிங் பிஃபோர் யூ நாட் ஓன்லி ஆஸ் அன் இந்தியன் ஆஸ் அ ரெப்ரஸன்டேட்டிவ் ஆஃப் க்ரோட்ஸ் அண்ட் க்ரோட்ஸ் ஆஃப் ஹிந்துஸ் நான் ஒரு இந்துவாக இந்திய நாட்டின் பிரதிநிதியாக உங்கள் முன்னால் நிற்பதில் பெருமை அடைகிறேன் பிகாஸ் வி த ஹிந்துஸ் பிலீவ் இன் ரிலீஜியஸ் டாலரன்ஸ் சமய பொறுமை மீது நாங்கள் நம்பிக்கை கொண்டவர்கள் எப்படி சமய பொறுமை மீது அங்கே சனாதனத்தை பேசியிருந்தார் அந்த காலை விட்டு வெளியே வர முடியாது வெள்ளக்கார அங்கேயே போட்டு அமைக்கிருப்பான் நாங்கள் வந்து ஏற்றத்தாழ்வு சமூக அமைப்பை வைத்திருக்கிறோம் இவனை கோயிலுக்குள் விட மாட்டோம் போட்டு காரி பண்ணி நடந்து சொல்லிடுவான் அங்கே நீ என்ன பேசுற அது இங்கே பேசு இங்கே ஆர்எஸ்எஸ்காரன் ஊர் பிற நீங்கள் நீ கவனிச்சுட்டு பேசுவான் சுவாமி விவேகானந்தர் நூறு இளைஞரை கொண்டு வா நான் உன்னை உலகத்தை மாற்றியேன்னு சொன்னார் அப்படி சொல்லி இதை பேசவே மாட்டான் ஆனால் அவர் பாகம் பேசி பேர் வாக்கு இதை பற்றி ரிலீஜியஸ் டாலர் சமய பொறுமையை பற்றி பேசினார் இருபத்தி மீது ஒரு மொத்த ஒரு ஏமாத்து வித்தை தான் இந்த பிஜேபி செய்யக்கூடிய வித்தை இவர் நமக்கு மட்டுமல்ல எல்லோருக்குமே பேராபத்தானவர்கள் அவர்கள் காப்பீடு வைத்திருக்கும் கொள்கை அவருடைய கொள்கை அல்ல அது ஹிட்லருடைய கொள்கை அவங்கள்கிட்ட தான் சர்வார்கர் படித்தார் இப்போ இந்த நாட்டினுடைய ஒரு பேராபத்து என்னவென்றால் அன்றைக்கே சார்வார்கர் காந்தியினுடைய கொலை வழக்கில் குற்றம் சாட்டப்பட்ட நேரத்தில் பிடிச்சி உள்ளே போட்டு கதையை முடிச்சிருக்கணும் ஆனால் இவங்க என்ன சிட்ட எப்படியோ அவர் எஸ்கேப் ஆகிட்டார் அவருக்கு ரொம்ப கெட்டிக்காரன் எப்படின்னா அவர் இந்த ஜெயிலேருந்து ரொம்ப தியாகம் பண்ணிட்டார் என்ன தியாகம்னா ரொம்ப யோசித்து ஒரு மன்னிப்பு கடிதம் ஒருத்த கூட இப்படி எழுத முடியாது தம்பி நான் சின்ன பையனாக இருக்குச்சுமே என்னை போலீஸ் அரெஸ்ட் பண்ணி கொண்டு போச்சு எனக்கு பிஜேபி எங்களுக்கு ஒரு பிரச்சனை வந்துட்டு அது என்ன அரெஸ்ட் பண்ணி கொண்டு வரலாம் நான் நீதிமன்றத்தில் போய் இருபது நிமிஷம் பேசினேன் உண்மையிலே பேசினேன் இது வரலாறு நான் போய் சொல்ல முடியாது அப்போ ஜட்ஜுக்கே ரொம்ப சந்தோஷம் ஆகிட்டு ஒரு சின்ன பையன் இவ்வளோ போல்டாக விஷயத்தை சொன்னாங்க என்ன சொல்லிட்டு ஆனால் அவருக்கு என்ன ரிமாண்ட் பண்ண முடியாது என்ன நிறைய செக்ஷன் போட்டுட்டாங்க நான் நாற்பத்தஞ்சு நாள் சிறையில் இருந்தேன் நான் அன்னைக்கு கூட தைரியமாக விஷயத்தை சொன்னேன் இதில் என்னப்பா இருக்குது ஒன்று ஒரு வருஷம் ஜெயிலில் போட்டான் கூட நிறைய பேர் ஜெயிலில் இருக்கேன் நீ மட்டன் ஜெயிலில் இல்லை இவர் மட்டன்தான் ஜெயிலுக்கு
அந்த மண் ஜெயிலில் போனவர் பொறுமையாக யோசித்து ரொம்ப அழகாக ஒரு மன்னிப்பு கடிதம் எழுதி வெளியே வந்துட்டார் இப்போ அவர் தியாகி மன்னிப்பு கடிதம் எழுதவில்லா தியாகின்னு நாட்டில் சொல்லண்ணா எவ்வளோ பெரிய சங்கடம் இதனால தான் இது ஒரு மொத்த அபத்தம் தான் இவனுவ இந்த டீமே இப்படி தான் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா என்ன வேணால் செய்வான் நீங்கள் மிஞ்சினா அவன் கெஞ்சிடுவான் நீங்கள் கெஞ்சினா அவன் மிஞ்சிடுவான் அவ்வளோதான் என எனவே தான் நீ இவர்கிட்ட வந்து நான் அண்ணன்ட்ட சொன்னேன் இன்னும் நம்ம அஃபென்சிவாக போனால் இவன் ஒன்றும் சமரசம் பேசி நடக்காது நீங்கள் நல்ல ஒன்றே சமரசம் பேசலாம் துஷ்டிந்த துன்மார்க்கண்டே சமரசம் பேச முடியுமா இன்றைக்கி தமிழ் சமூகம் இந்திய சமூகம் ஒரு மாயை தோட்டத்தில் சிக்கி சுற்றிட்டு இருக்கு வட இந்தியாவில் இன்றைக்கும் கோமணத்தில் தான் சுற்றுறாங்க நீங்கள் யாருக்காவது வாய்ப்பு கிடச்சா நீங்கள் குஜராத்துக்கு போங்க வேறு எங்கேயுமே போவீங்க அங்கே உங்களை போகணுன்னு இதே மாதிரி ஏமாற்றுவான் அகதமாத்து காந்தி நகர் அது இதெல்லாம் சொல்லுவான் இதெல்லாம் நீங்கள் பார்க்கவே செய்யாங்க ஐயா ஆளை விட்டு ஊரை கட்டுன்னு சொல்லுங்க அங்கே போய் ஊரை பாரு ஊரை பார்த்தா இந்த கோமணக்காரனுக்கு லட்சணம் நமக்கு தெரியும் நான் நேற்றுக்கு ஒரு பொதுக்கூட்டத்தில் பேசுகிறேன் அப்போ மக்கள்லாம் நான் சொன்னேன் உங்கள் ஊர் புரோட்டா கடையில் உங்கள் ஊரில் கோழி கடையில் யார் தான் நிற்க வட இந்தியாக்காரன் நான் இந்தியை படித்து எங்கே போய் வேலைக்கு போகு அங்கேலாம் இங்கே புரோட்டா கடையில் வா எனக்கு வேலைக்கு ஆள் இல்லை நான் எங்கே அது பிடிச்சிட்டு வரேன் இந்த இந்திக்கு வேலை பிடிச்சிட்டு வரேன் பாவம் அவனுக்கு மொழியும் தெரியாது ஒன்றும் தெரியாது அவன் இங்கே போட்டு அவன் இப்போ தமிழ் படித்தா அவனுக்கு பிரோஜனம் தான் பிளாச்சிக்கலாம் எதோ ரொம்ப வேலையாக அதுக்கு கிடைக்கும் நான் படித்து இங்கே என்னோட வேலை கிடைக்கும் எவ்வளோ முட்டா பயலோட இருப்பான்னு பாருங்கள் இவன் இங்கே சொல்லியா நீ ஹிந்தி படி ஹிந்தி தாராளம் படிங்க இப்போ நம்ம பிள்ளைகள் இதில் நிற்கிற கொஞ்சம் பேருக்கு கண்டிப்பாக ஹிந்தி தெரியாமல் இருக்காது தாராளம் படிங்க ஒரு தப்பும் இல்லை ஆனால் இருபத்தி ரெண்டு மொழிகளை மாநில மொழிகளாக அங்கீகரித்த மத்திய அரசிற்கு ஏன் இவற்றை ஆட்சி மொழியாக அறிவிக்கக்கூடாது அதுக்கு பதில் சொல்லு சிங்கப்பூரில் எத்தனை ஆட்சி மொழி எத்தனை பேர் அங்கே உண்டு நம்ம மாநிலத்தில் உள்ள ஒரு டிஸ்ட்ரிக்ட் தான் உண்டு அந்த நாடு அங்கே நான்கு ஆட்சி மொழி இருக்குது தென்னாப்பிரிக்காவில் எத்தனை ஆட்சி மொழி இருக்குது நான் நினைக்கும் பத்துன்னு நினைக்கிறேன் பல நாடுகளில் நான்கு ஐந்து பத்து மொழிகள் இருக்குது நூற்றி முப்பது கோடி மக்கள் கொண்டிருக்கக்கூடிய இந்த பெரிய நாட்டில் இந்த பெரிய நாட்டில் ஒரு இருபத்தி ரெண்டு மொழி ஆட்சி மொழி இருப்பதில் என்ன தவறு நம்ம ஆங்கிலத்துக்கு வக்காலத்து வாங்கியமா நான் அதை மட்டும் ஒரு வார்த்தையில் சொல்லிடுறேன் ஒருத்தருக்கும் ஒரு வக்காலத்துக்கும் இல்லை ஐ ஜஸ்ட் வாண்ட் டு கம்யூனிகேட் வித் சம் ஒன் யார்ட்டையா நான் கம்யூனிகேட் நான் இப்போ ஹிந்தி படித்தாச்சு சரி தமிழும் ஹிந்தியும் நான் படித்தாச்சு நான் இப்போ ஜைட்டஸ் கான்ஃபரன்ஸுக்கு போனேன் எங்கள் துபாய்க்கு நான் வந்துட்டு எப்படி பேசுகிறோம் நான் ஹிந்தியில் பேசுகிறேன் அவன் அங்கேருந்து பார்த்துட்டு லூஸ் பேனாக இருப்பான்னு போயிடுவான் அவனுக்கு புரியாது இல்லைன்னா கை சைகையில் தான் காட்டணும் அது அவனுக்கு தெரியுமா நான் கம்யூனிகேட் பண்ண முடியாது அப்போது அதனால தான் அண்ணா சொன்னார் நாங்கள் வந்து உலகம் புற சுற்றணும் எங்கள் பிள்ளைகள் உலகம் புற சுற்றணும் உலகம் புற சுற்றணும் எங்களுக்கு உலகம் பேசுகின்ற ஒரு மொழி வேணும் ஏதோ ரெண்டு வார்த்தை தக்கடா பக்கடான் பேசி தப்பி வரணும் அதுக்கு ஒரு லாங்குவேஜ் எனக்கு உள்ளூரில் நான் சிறப்பாக வாழ்வதற்கு என்னுடைய தாய்மொழி இதில் என்னடா தப்பு இருக்குது எனக்கு திமுக மேல் எவ்வளோ அபாண்டமான குற்றச்சாட்டை வைக்கிறார்கள் நீங்கள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம பிள்ளைகள் இன்றைக்கு சென்னையில் கொரியன் எம்பசி கொரியன் லாங்குவேஜ் படித்து கொடுக்கு ஜாப்பனீஸ் லாங்குவேஜ் படித்து கொடுக்கு நானே அவர்களை கூட்டு கூட்டு பேசிகிட்டு இருக்கேன் நீங்கள் வாங்கையா உங்களுக்கு ஆயிரம் பேர் வேணுமா உங்கள் மொழியை படித்தா வேலை கொடுப்பியா கை என்று ஜாபு கொடுப்பேன் நான் ட்ரெயின் பண்ணி தாரேன்னு சொல்லியிருக்கேன் ஒரு பிரச்சனையும் இல்லை எத்தனை மொழி வேணாலும் படிக்க தரேன் எங்களுக்கு என்ன பிரச்சனை உனக்கு நீ ஹை என்று ஜாபு ஹை பைட் ஜாபு நீ தருவேன்னா நான் வேலையை பிடிச்சி தர மாட்டேன் இப்போ ஹுண்டாய் கம்பெனி இங்கே வருது கொரியன் லாங்குவேஜுக்கு தெரிஞ்சால் எங்களுக்கு கொஞ்சம் கம்யூனிகேஷன் ஈஸியாக இருக்கும் சார் நீங்கள் ஐடி ப்ரொஃபஷனல்ஸில் ஒரு நூறு பேர் எங்களுக்கு ஹிந் கொஞ்சம் கொரியன் லாங்குவேஜ் சொல்லி தரலாம் நீ தாராளம் படித்து தரப்ப எனக்கு என்ன பிரச்சனை அதானிக்கு அம்பானிக்கு எங்கள் பேர் கொஞ்சம் ஹிந்தி தெரிஞ்சால் நீ பத்தாயிரம் பேருக்கு வேலை கொடுப்பே நான் படிச்சுக்க வேணும் ஒரு பிரச்சனையும் இல்லை இந்த பிழைப்புக்கே வழி இல்லாமல் ஹிந்திக்காரன் ரோட்டில் அல்லோவில் பட்டுட்ருக்கேன் அவனுக்கு மொழியை நான் படித்து நான் வேலை கிடைக்கும் நீ நீ என்று சொன்னால் நீ நான் காதில் பூ வச்சுட்டா நான் இருக்கேன் அதனால தான் நாங்கள் சொல்லி இது வேண்டாம்ப்பா எங்களுக்கு ப ஒரு அயலகத்தோடு நாங்கள் போகின்ற நேரத்தில் பெருமையாக பேசுவதற்கு அவர்களோடு கம்யூனிகேட் பண்ணுவதற்கு ஒரு மொழி வேணாம் நாங்கள் அதை கற்றுக்கொள்வது இது எல்லா நாடும் பின்பற
அது ஒன்றும் தெரியாமல் பேசுது நீங்கள் தயவு செய்து போய் இதையெல்லாம் சொல்லுங்கள் நன்றி வணக்கம்